सोलोमन आइलैंड्स में आज टेक्निकली हमारा तीसरा दिन हो गया और आज हमारी फ्लाइट है अगले देश के लिए जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है वनवाटू बहुत आइसोलेटेड है ये सारे देश ही बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ही आइसोलेटेड है पैसिफिक ओशन वाले केरेबिन वाले तो इसके आगे कुछ भी नहीं था आइसोलेशन की बात करें तो तो सोलमन आइलैंड में हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा जगह जा नहीं पाई क्योंकि इन पर बहुत कम एक तो टूरिस्ट साइट्स है एक्टिविटीज आया आया एक्टिविटीज़ वगैरह फिर भी कर सकते हैं वही समुद्र है कहीं जगह ढूंढ के कोई वाटर स्पोर्ट कर लो या फिर कहीं हाइकिंग वगैरह करने चले जाओ पर ऐसा कुछ भी हमें लगा नहीं इधर क्योंकि धूप बहुत तिखी है और इधर उधर ज़्यादा हम जा नहीं पाए कार रेंटल्स इधर थी नहीं टैक्सी भी है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हमें कार रेंटल थी काफ़ी महंगी थी सबसे बेस्ट तरीका तो इन देशों में रहता है गाड़ी रेंट पर लेके निकल जाओ अपना तो हम गए ही नहीं होटल में ही रहे ज़्यादा आसपास घूम में ही नहीं गए जो मेन एरिया कैपिटल सिटी कोई आसपास घूमते रहे सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड भी नहीं करी कुछ बारी ऐसा होता था हम रात को घूम रहे होते थे तो अंधेरे में वैसे रिकॉर्डिंग नहीं करी वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया था सोलमन आइलैंड्स के बारे में सोलमन आइलैंड्स में ना एक आइलैंड जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के थर्टी प्रेसिडेंट थे और नाइनटीन में जिन्हें असैसिनेट करवा दिया गया था उनके नाम पर एक आईलैंड भी यहाँ पे सोलमन आइलैंड में दरअसल एक यू नेवी पेट्रोल कर रही थी उनकी एक शिप थी उस पर जैपनीज ने हमला कर दिया था और उस शिप से जो भी लोग थे वो तैर के पास में एक आइलैंड पे गए बचने के लिए और दो दिन तक शायद वो भूखे रहे थे उधर फिर जॉन एफ कैनेडी ने मदद करवा के बचवाया था उन्हें बाद में उस आइलैंड का नाम ही जॉन एफ कैनेडी आइलैंड रख दिया इस देश में ये इनका रेस्टोरेंट्स है खाना मीटर का सही लगा तुम बाहर ज़्यादा जाते नहीं थे यहीं खा लेते थे आ चुका खाना नवा कुलने शुरू भी कर दिया कैसा है यार बना दिया ना ये मिर्च बहुत कम डालते और हमने इन्हें बोला था जितने तुम्हारे बस की हो ना यार बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च डाल दी हमने इन्हें कहा था जितने तुम्हारी बस की उतनी स्पाइसी डाल देना हालांकि मैं कम खाता हूँ स्पाइसी पर ये बहुत ही कम डालते हैं हमारी यूँ था कि चार बजे की फ्लाइट है शाम की हमारी और कुदरती वैसे ही दिमाग में आ गया कि भी चेक कर लेते टाइम और पता चला दो बजे की फ्लाइट है और हम चार बजे के हिसाब से बैठे थे तो अब दो बजे की है तो अभी क्या टाइम हो गया पौने बारह बारह बजे अभी दो ढाई दो सवा दो बजे की है तो खाना खाती है अब निकलेंगे टैक्सी के लिए बोल दिया रिसेप से ये है एयरपोर्ट छोड़ के आएगी काले शीशे है भाई कड़े बैठेगा मार दिए भाई गर्मी में इसका वो तो चल नहीं रहा इस चीज से शीशे काले करा के अंधेरा कर रखा है बस भयंकर भयंकर उम्मस हो रही है भाई इसमें तो और शीशा खोलो तो बाहर है ऐसी तिखी धूप भाई सड़क पे और गर्मी उमस बहुत ज्यादा अजीब सा ही भाई चलो मौसम खराब है वो तो कोई नहीं गर्मी इधर बहुत है पर इधर ए सी वगैरह कुछ नहीं है मतलब रेयरली कुछ जगह पे ही है सरकारी दफ्तरों में बैठते हैं बस अपने जैसे इंडिया में नहीं बैठते अफसर वगैरह बस और जगह इंडिया वाला ही काम है यू आर ऑल्सो वेरी नाइस दिस इज आइस बट योर कार इज लाइक वॉल के नो वेरी नाइस मैन बट यूर कार इज वेरी हॉट इफ आई स्टे लॉन्ग हेयर आई विल इवेपोरेट रास्ते में भाई हमने कहा था कोई सोवनियर की दुकान पर रोक देना हमें ना मैगनेट लेने हैं फ्रिज मैगनेट जस्ट टू मिनट फ्रदर चलो भाई इसके शीशे भी काले है कि मैं ले गया तो बेरा भी कौन पाटे अपन भाई अंदर आगे तुम लग रहा है नई जिंदगी मिली ए सी चल रहा है अंदर हाय हाय ये सारी चीज ना चाइना में बनी हुई और ये चाइना की है दुकान वाले भी ये कितने का है ये तो उस पे बांधने का है शर्ट सूट पे अरे तो इसके फेविकोल लगा के चिपका दूंगा बोर्ड पे हां इससे तो मैग्नेट तो भाई 80 डॉलर की यानी कि इंडिया के 800 रुपए की 10 यूएस डॉलर की और ये अच्छी खास भी नहीं है हां ये भाई इंडिया के 200 रुपए के दो लिए आया है यही चिपका देंगे फ्रिज पे डू पीपल वांट टू बी लाइटर इन स्किन कलर दे वांट टू बी लाइटर स्किन या ओह oh, ओके okay. ये गुलाम मेंटेलिटी भाई सारी जगह ही है जो अपने इंडिया में सबको गोरे होना है गोरा होना है और जितने भी जिन देशों में काले लोग हैं सब जगह एशिया में सारे अफ्रीका में सारे इवन थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका में भी लैटिन अमेरिका में थोड़ा बहुत इतना नहीं है उधर खैर पर हर जगह ही है मतलब जो काले इनको गोरे होना है गोरे लोग पसंद है मैं वही बात कर रहा था इनसे भी और जो गोरे है उन्हें काला होना है उन्हें टैंड होना है यूरोपियन और अमेरिकन को मतलब जिसके पास जो होता है ना उससे कुछ नहीं होता कभी भी ये तो मैंने देख लिया ये आ गया भाई अपना डिपार्चर सोलोमन आइलैंड की कैपिटल होनियारा के एयरपोर्ट का भाई 10 किलोमीटर का सफर था और 45 मिनट लग गई रोड सारी टूटी पड़ी थी बहुत देर लग गई फ्लाइट का चेक इन इमिग्रेशन वगैरह सब चीज़ होगी बहुत स्मूथ प्रोसेस था इन देशों की चीज़ बड़ी है खाली रहता है सब कुछ आती सारी चीज़ें एक मिनट में होगी 
अभी इमिग्रेशन करा के फॉर्म भी वहीं भरा था हमने तो इमिग्रेशन पे खाली भरा था भर के अब हम आगे गेट की तरफ बहुत जल्दी हो गया ना सब मैंने कहा यार मार उसने मार मार दिया पे एक के ऊपर एक यहाँ मार दी और फिर मैं पासपोर्ट लेके जाने लगा सोच इसको लगा मेरे पास वीजा ही नहीं है तो भाई फिर मेरा देख के मेरी शक्ल मिलाई और फिर कहता फिर खुद सर्च करके ऐसे वीजा ढूंढा ढूंढा फिर ये वीजा देखा फिर जाने दिया मतलब कह रहा उसने मेरे को पासपोर्ट खोलने क्यों नहीं दिया सोच रहा वो दूसरे बंदे भी मरवा दी मैंने तो चलो भाई वो खड़ी अपनी फ्लाइट और ना इस देश में कोई भी फोटो नहीं खिंचाई यार नवाम पूरा आएगा तब प्लेन के बाहर खिंचा लेंगे एक भी फोटो नहीं है इस देश की तो दिन में मेरे ख्याल आज एक ही इंटरनेशनल फ्लाइट है जो इनकी जाने लग रही है बाकी डोमेस्टिक होगी कोई होगी तो ये देखो ऊपर सारे बाय कर रहे बच्चे <laughs> का भाई ऊपर से बच्चे छेड़ रहे हैं हम भाई फोटो खिंचाने में बिजी हो गए पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया बाहर गेट बंद हो गया वो हमारी वेट कर रहे ऊपर अंदर खाली पड़ा वैसे तो प्लेन लेकिन मेरे को ये एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट दे दी फ्री में उसने एयरलाइन वाली ने मैंने उससे प्यार से बात कर दी थी जाते ही थोड़ी <laughs> मेरे को सबसे मस्त सीट दी थी उसने पर नवांकुर के लिए छोड़ के वहीं इधर आ गया मेरे पैर नहीं आ रहे फिर भी मैं आ गया नवांकुर के पास वहाँ पे गंजान आदमी बैठा था इधर थोड़ा भाईचारा हो जाएगा बीच की सीट खाली है पैर थोड़ा फैला लूँगा तो वो सीट छोड़ा है मैं हालांकि सबसे मस्त सीट थी एयरप्लेन की मेरी फेवरेट भी है एग्जिट वाली आराम से बैठता हूँ हमेशा और ये खुद ही एयरफोन लगा के बैठ गया जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ दे अपने साथ बाकी मैं रखता हूँ प्रोटीन बार बहुत काम आती है भाई ट्रैवल में फ्लाइट में पैसेंजर अराइवल कार्ड दे गया मैं इमिग्रेशन का और पहली बार मैंने ऐसे देखा है किसी इमिग्रेशन वाले कार्ड पे एड्स भी हो पीछे इन्होंने एड्स लगा रखी है डेटा कंपनी वगैरह की सिम खरीदना हो गाड़ी रेंट की भी गाड़ी रेंट की भी एडरी इसमें वैसे है तो ये सही चीज मेरे को तो बढ़िया चीज़ लगी है आदमी पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं वरना एयरपोर्ट पे जाके ढूंढो क्या चीज़ कहाँ पे है गाड़ी वाला कहाँ है सिम कार्ड कहाँ पे है भाई नवांकुर का एक कदम इस धरती पे टिकते ही नवांकुर के सौ देश पूरे हो जाएंगे ए चाल 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 ओ बेटे स्वदेश हो गए भाई के भाई कॉन्ग्रेचुलेसन भाई नवांकुर का सोवा देश है भाई ये और मेरा है ये बासठवा देश चलो तो भाई वन वाटू के बारे में काफ़ी बातें बताऊंगा आपको एक बार लेकिन बाहर निकलते हैं थोड़ा बारिश के होने लग रही है तो बूंदाबांदी इमिग्रेशन कराते हैं जल्दी से होगी भाई इमिग्रेशन मेरी हालाँकि खाली था एकदम पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा उन्होंने उस हिसाब से अरे यार बैग बीच गया बारिश में अच्छा हो तो मैंने रेन कवर लगा रखा था इस तरफ से नहीं बीत जाओगा ये है स्टैम्प वीज़ा ऑन अराइवल है सभी के लिए और यह है एक दिन का मेरी इन्होंने क्लियर नहीं मारी स्टैम्प तेरी तो एकदम क्लियर है भाई वो उधर थी इमिग्रेशन एरी बैगेज बेल्ट इधर ये ड्यूटी फ्री सी है इनकी और इधर ये करेंसी एक्सचेंज ए कस्टम्स पैसे निकलवा लेते पहले बाहर निकलती भाई ये आ गया गाड़ी रेंटल वगैरह का ये सारी चीज़ें कस्टम्स इमिग्रेशन सब हो गया पीछे वो ऐसे बोल रहे थे इधर वीडियो ना बनाओ तो हमने एटीएम से पैसे निकाल रहे थे उस टाइम बनाई नहीं वीडियो सिम कार्ड वाला खुला ये फ्री है ई सिम है मेरा ई सिम है लेकिन डू हैव ई सिम भाई ये बात बहुत सही लगी मेरे को इस देश की और सोलमन आईलैंड की भी भाई फ्री में सिम कार्ड था सोलोमन में एक जी फ्री इंटरनेट मिला यहाँ पे भी दो जी फ्री इंटरनेट दिया वोडाफोन का सिम कार्ड भी फ्री और साथ में इंटरनेट भी फ्री आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगा सीधा फ़ोन में सिम डाल के दे दिया दो जी इंटरनेट के साथ और नंबर भी बता दिया पीछे कार रेंटल वगैरह थे लेकिन अब बंद हो चुके सब क्योंकि शाम के अभी साढ़े चार पाँच बज गए तो भी कोई नहीं है ये है भाई एयरपोर्ट के बाहर के कुछ नज़ारे खूबसूरत नज़ारे हैं अभी और बारिश से हो रखी है एक बार नोट दिखाई हो ये इनकी करेंसी थी हमने निकलवाई है क्या नाम है करेंसी का वाटू वाटू वनुआतन वनुआतू वाटू नाम है इनकी करेंसी का ये हजार का नोट है तो अपने इंडिया के कितने हुई है साढ़े सात सौ कुछ रुपये छः सौ साठ कुछ ऐसे रुपये अपने एक रुपये में डेड वन वाटू वाटू है पैसिफिक ओशन की एक कंट्री है साउथन पैसिफिक ओशन में मेलानेशिया में पड़ती है पैसिफिक ओशन के अभी अलग अलग रीजन है माइक्रोनेशिया मेलानेशिया पोलिनेशिया उसमें से मेलानेशिया रीजन में पड़ती है कैपिटल सिटी है पोर्ट विला जिधर एयरपोर्ट है और जिधर हमने लैंड किया बिल्कुल यही जगह फिलहाल हमें जाना है इनके सेंटर तो यहाँ पे कोई शेयर टैक्सी ढूंढ रहे हम ये गाड़ी वाला पूछ रहे कितने दोगे पर हमें तो आइडिया नहीं कितने लगते हैं प्राइवेट टैक्सीज तो मिल जाएगी हमें होस्टल तक जाने की लेकिन वो लेंगे यहाँ के वनु आतू के तीन हज़ार जो कि इंडिया के दो हज़ार के लगभग तो हमने सोचा शेड में ही जाएंगे शेड में मज़ा भी आता है देश के बारे में थोड़ा पता चलता है लोकल फील आती है तो इसलिए हम इतनी देर टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं कोई शेयर टैक्सी आई इतने मैंने सोचा आपको थोड़ा और बता दूँ इस देश के बारे में 
तो पॉपुलेशन इनकी है सिर्फ तीन लाख एरिया की बात करें तो बारह हज़ार स्क्वेयर किलोमीटर से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है और लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बिशलामा इंग्लिश और फ्रेंच जी हाँ बिशलामा दरअसल पिजिन है एक जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज में क्रियोल बोलते हैं टूटी फूटी अलग टाइप की इंग्लिश उसी तरह इस एरिया में पिजिन बोलते हैं तो मेलन एशियन पिजिन यानी कि इस एरिया की जो पिजिन है उसे बिस्लामा बोलते हैं वन वातु में जो यहाँ बोली जाती है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके अलावा सौ छोटे मोटे डायलैक्ट्स और लैंग्वेजेस भी है जो अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग रीजन में बाकी आप सोच रहे हो कि फ्रेंच कहाँ से आई चलो इंग्लिश भी आ गई लेकिन फ्रेंच कैसे आ गई तो इसके पीछे कारण है तो ये वन का जो आर की था ना मतलब ये जो पूरे छोटे छोटे खूब सारे आईलैंड थे तो फ्रेंच लोग कुछ आईलैंड पर राज करे थे इंग्लिश के कंट्रोल में कुछ थे 1880s में लेकिन 1906 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इन्होंने डिसाइड करा इंग्लिश और फ्रेंच लोगों ने कि हम एक साथ रूल कर लेंगे तो ये जॉइंटली रूल कर रहे थे फिर फाइनली 1980 30 जुलाई को जागी ने इंडिपेंडेंस मिली थी वनवातु को फ्रांस और इंग्लैंड दोनों से मतलब यूनाइटेड किंगडम से और काफ़ी अटैम्प्ट भी हुए कि भाई पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है और सारी चीज़ सिर्फ इंग्लिश में कर दे लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाई क्योंकि जो है ना फ्रांस काफ़ी सपोर्ट करता है इनका जो स्कूल सिस्टम है और स्कूल एड में काफ़ी मदद करता है तो आधे लोग फ्रेंच में ही पढ़ते हैं स्कूल में आधे इंग्लिश में पढ़ते हैं और प्राइमरी एजुकेशन छः साल से लेकर बारह साल तक की यहाँ पे बिल्कुल फ्री और कंपलसरी है सबको पढ़ना कंपलसरी है तो इसलिए वहाँ तक तो सारे पढ़ते हैं उसके बाद लेकिन सिर्फ वन थर्ड पॉपुलेशन है जो वो ही पढ़ती है बारह साल की उम्र के बाद बाकी इनका टाइम जो है यू टी यानी कि इंडिया से कितना साढ़े घंटे आ गया अगर इंडिया में दोपहर के बारह बजे तो यहाँ तो शाम के साढ़े बजे होंगे पॉपुलेशन इनकी ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चन ही है नाइन्टी फाइव और उन क्रिश्चन में भी मोस्टली सारे प्रोटेस्टांस है उनमें से भी सत्तर अस्सी परसेंट है थोड़े बहुत रोमन कैथोलिक हाँ इनसे पूरा तीन हजार लेगा भाई टैक्सी तो हमें मिली नहीं मतलब प्राइवेट फेरे की सेठ धार थी इसमें दो लोग ओढ़ते तो यही वाला बोला कि भी आ जाओ मेरे साथ तीन हजार साढ़े तीन हजार वन वातु का रेट है तो ये बोला मैं पच्चीस में ले जाऊँगा हम बोल रहे ना पंद्रह फिर अठारह में डील फाइनल हो गया यानी कि इंडिया के हजार ग्यारह सौ में डील फाइनल हुई है दो जनों के हमारे तो आधे आधे पर पर्सन छः सौ रुपये आएंगे साढ़े पाँच सौ सही है चलते अब ये टेक्निक मस्त है भाई एसी के पैसे बचाने के लिए पंखा लगा दो भाई आ गए हम गाड़ी से उतर के ये होस्टल तो जंगल सा लग रहा है हालांकि ये समुद्र किनारे है बिल्कुल उस तरफ समुद्र है बंदेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा पता नहीं भाई तू है ढूंढ तो गाड़ी के दे दिए पैसे भाई अठारह सौ में डील कर ली थी पर खुले नहीं थे जिस भाई के पास तो फिर जितने मिले खुले थोड़े बोतल दो का नोट दिया सत्तर अस्सी खुले दिए थे भाई ने सत्तर दिए थे वो ले दिए ये इसके पीछे भाई समुद्र है बिल्कुल हवा आ रही है और आवाज़ आ रही है फूलते समुद्र की कमरा तो ये हमारा यार कम चलाऊ टाइप ही है मतलब पर सस्ता काफ़ी है कितने का था तेईस हाँ फिर तो बहुत सस्ता है यार दो हज़ार रुपये में दो जनों का और है बाथरूम बाहर है वो शेड है छोटा सा बाथरूम है क्या लगे भाई हाँ ये देखो जाड़ा लग रहा सबसे सस्ता यही था क्या पूरे देश में यही सस्ता है भाई पूरे देश में सबसे तो इतने पैसे में इतना ही तो मिलेगा भाई घुटन हो जाएगी पाँच बजे अंधेरा हो गया अभी से और बाहर समुद्र इधर आस पास कुछ है नहीं रात की हाँ इनका टाइम जोन गलत है फिजिकल एनर्जी जी तो और मेन बात है रात किस तरह गुजारेंगे भाई पाँच बजे थैंक यू भाई रात किस तरह गुजारेंगे पाँच बजे भी होस्टल में सामान वगैरह रख के हम बाहर आ गए थे कुछ खाने क्योंकि घुटन सी हो रही थी उधर थोड़ी मतलब रात के टाइम आए ना समुद्र दिख रहा था और ऐसे एकदम से कमरे में बंद पर बाहर इधर लाइटें वगैरह कुछ नहीं है देखो एक ये गांव सा ही हालांकि कैपिटल सिटी है पर थोड़ा सा शायद सिटी सेंटर से दूर है इस वजह से इतना ऐसा फील हो रहा है कल सुबह दिखाऊंगा अब तो आपको लेकिन पास में एक ये एक लोता रेस्टोरेंट था कैफे भी ला करके तो हम इधर आगे देखो इधर लाइट दिख रही है फिर भी और रोड पर कोई लाइट नहीं दिख रही है एकदम अंधेर है भाई ये देखो साइक्लोन की वजह से यहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पा रही ठीक से सप्लाई पूरी ना बहुत आम है कल आपको आराम से बताऊँगा इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इधर साइक्लोन अर्थ पे गाते और एक्टिव वॉल कैनो जो इधर बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है लेकिन भाई भयंकर ही महंगाई है इसको डेढ़ से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आएंगे 1200-1300 से सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है मतलब जो हाफ है वो भी मतलब इंडिया के हज़ार बारह सौ से रुपये से कम कुछ नहीं है भाई ये आया है मेरा खाना मतलब ये पास्ता और इसमें चिकन है थोड़ा बहुत ये है भाई इक्कीस सौ का इंडिया के डेढ़ हज़ार मान लो ऑलमोस्ट और ये आया इसने मंगाया था किड्स मैन्यू इसका सस्ता है तेरा कितना गया हज़ार वाटू इसका इंडिया के साढ़े छः सौ 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 मेरा तो डबल रेट कहते रहे डबल से भी ज़्यादा पर क्वांटिटी नहीं है डबल ये क्या मतलब है